नमस्ते मैं प्रीति मेरी रसोई में आपका स्वागत है आज मैं आपको गुजिया बनाना बता रही हूँ ये होली की एक खास रेसिपी है इसे होली के त्योहार पे हम सभी बनाते हैं तो आइए देखें इसके लिए हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी गुजिया बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा एक किलो पाँच ग्राम खोया या मावा चार ग्राम पिसी चीनी बादाम काजू चिरौंजी किशमिश 10 से 12 छोटी वाली इलायची कुटी हुई 250 ग्राम देसी घी जिसका हम मोयन देंगे मैदा गूथने में गुजिया तलने के लिए रिफाइंड या आप वनस्पति घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मैदा गूथने के लिए पानी सबसे पहले हम काजू और बादाम को मिक्सी में थोड़ा मोटा पीस लेते हैं जिसे मैंने पहले से ही पीस के रखा हुआ है ये देखिए बादाम और काजू इसे बहुत महीन नहीं किया है हल्का मोटा ही रखा है तो इस तरह से हम दोनों मेवा पीस लेंगे मेवा पीसने के बाद अब हम खोए को भूनेंगे कढ़ाई हमने गैस पर चढ़ा दी है अब इसमें हम ये खोया डालेंगे खोए को हम पांच से सात मिनट तक भूनेंगे इस पर बहुत ही हल्का ही से भूनना है बहुत डार्क ब्राउन नहीं करना है पांच से सात मिनट में खोया भुन जाएगा देखिए खोया भुन गया है सात मिनट हो गए हैं और खोए से घी भी अच्छे से निकल आया है अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए खोए को एकदम ठंडा होने के लिए हमें रखना है जब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब इसमें हम चीनी मिलाएंगे अब हम गुजिया बनाने के लिए मैदा गूथेंगे मैदे में हम ये देसी घी का मोइन डालेंगे घी को अच्छे से हमें मैदे में मिला लेना है इस तरह हाथों से अच्छे से रगड़ के हम इसको आटे में घी अच्छे से मिल गया है मोयन और चाहिए कि नहीं ये देखने के लिए हम ऐसे आटे को ऐसे बांध कर देखते हैं जैसे लड्डू जैसा देखिए बन गया है इसका मतलब अब हमें घी और नहीं चाहिए अब इसमें हम धीरे धीरे करके पानी डालेंगे और सख्त आटा गूथेंगे इसका टाइट आटा हमें गूथना है सॉफ्ट नहीं ये तो गुजिया फूटने लगेंगी देखिए ये आटा गूथ के तैयार हो गया है अब इसको हम एक गीले कपड़े से ढक करके रख देंगे जिससे कि ये सूखे नहीं और ये इसको करीब हम पंद्रह से बीस मिनट तक ऐसे ही ढक के रख देंगे सेट हो जाएगा फिर हम गुजिया देखिए खोया ठंडा हो गया है इसको हमने बिल्कुल ठंडा कर लिया है अब हम गुजिया के लिए स्टफ तैयार करते हैं अब इस खोए में हम ये पिसी हुई चीनी मिलाएंगे और ये बादाम काजू चिरौंजी किशमिश ये इलायची जो कूट के हमने रखी थी ये भी इसमें हम मिला देंगे अब सभी चीजों को हम हाथ से खोए में अच्छे से मिलाएंगे कि सभी चीजें अच्छे से मिल जाए और एक जैसा स्टफ तैयार हो जाए अब हम गुजिया बनाना शुरू करते हैं गुजिया बनाने से पहले ये देखिए मैंने एक ये पेस्ट तैयार किया है आधा चम्मच मैदे को पानी में हमने घोल लिया है इससे ये गुजिया को चिपकाने में हेल्प करता है तो इसको हम पहले से बना कर रख लेंगे अब गुजिया बनाना शुरू करते हैं आटे से हम लोई लेंगे छोटी छोटी लोई बना लेंगे इस 
तरह से बेल लिया है अब इसको हम ऐसे हाथ में लेंगे और इसमें ये जो हमने स्टफ तैयार किया है इसको हम एक तरफ रखेंगे और किनारे पर हम ये जो मैदे का गोल तैयार किया है इसको आधे पार्ट पे इसको हम इसके लगाएंगे जिससे कि गुजिया अच्छे से चिपक जाएगी और तलने पर ये खुलेगी नहीं देखिए इस तरह से इसको लगा के अब हम इसके किनारे को बंद करेंगे हल्के हल्के हाथ से ऐसे दबा देंगे इसको हम रख देंगे और इसी तरह से एक और बना लेते हैं तब तक ये इसका पानी सूख जाएगा देखिए अब इसका पानी सूख गया है अब इसको हम एक बार फिर से ऐसे दबा करके इसे हम हाथ से ही इसके किनारे की डिजाइन बनाएंगे वैसे तो गुजिया लोग सांचे से भी बनाते हैं अभी मैं आपको सांचे से भी बनाना बता देती हूँ और इस तरह से भी आप बनाएंगे तो ये भी देखने में बहुत अच्छी लगती है ऐसे किनारा लिया और एक तरफ से हम दबाते जाएंगे इसको इस तरह से हम इसका किनारा दबा देते हैं और ये देखिए बहुत ही सुंदर लगती है जब ये तल जाएगी अब इसको हम बना करके प्लेट पे रखते हैं गुजिया सूखी नहीं इसके लिए हम इसको एक गीले कपड़े से सूती गीले कपड़े से ढक करके रखते जाएंगे अब मैं आपको सांचे से किस तरह से गुजिया बनाते हैं ये बता रही हूँ पहले हम एक लोई बेल लेंगे इस तरह से हाँ पूड़ी बना की तरह बेल लेंगे इसको थोड़ा सा लोई हम बड़ी बेलेंगे क्योंकि सांचे में थोड़ी बड़ी लोई लगती है इस तरह से ऐसे ये बेल लिया ये देखिए ये सांचा होता है गुजिया का इस पे हम इस तरह से इस लोई को रखेंगे हाफ ऊपर रहेगा हाफ नीचे अब तरीका वही रहेगा किनारे सबसे पहले हम इसके ये जो हमने मैदे का घोल बनाया हुआ है इसको लगा देंगे अच्छे से लगाने के बाद अब इसमें हम ये स्टफ रखेंगे और बहुत ही सावधानी पूर्वक इसके किनारे को हम अच्छे से दबा देंगे और इस तरह से हर तरफ से इसको हम प्रेस करेंगे तो ये जो एक्स्ट्रा आटा निकला हुआ है उसको हम इस तरह से निकाल देंगे ये देखिए सांचे से आसानी से गुजिया बन जाती है इस तरह से ये तैयार हो जाएगी इस तरह से हम सभी गुजियों को तैयार कर लेंगे देखिए गुजिया हमने भर के तैयार कर ली है और इधर कढ़ाई में घी भी गर्म हो गया है अब इसको हम तल लेते हैं बहुत तेज गरम घी नहीं चाहिए हमें धीरे से डालेंगे एक बार में जितनी आ जाएंगी उतनी हम तल लेते हैं आज को भी बहुत तेज नहीं रखना है मीडियम आज पे हम इनको तलेंगे बहुत ही हल्के हल्का करना है क्योंकि ये बहुत ही मुलायम होती हैं तरह से धीरे धीरे हम घी को हिलाएंगे तो सब गुजिया आपस में मिलेंगी नहीं धीरे से इनको हम पलट देते हैं देखिए हल्की गुलाबी हो गई है ये अब इन्हें हम निकाल लेते हैं तो देखिए स्वादिष्ट गुजिया सर्व करने के लिए तैयार है अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलिए थैंक यू